হে আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার নিউ ভিডিও গত পর্ব থেকে আমাদের এইচ টি এম এল পর্ব শুরু হয়েছে যেখানে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম এইচ টি এম এল কি এইচ টি এম এল কীভাবে কাজ করে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শেখার জন্য কেন এইচ টি এম এল শিখতে হবে এই সকল বিষয় আলোচনা করেছিলাম পাশাপাশি আমরা দেখিয়েছিলাম কম্পিউটারে কিভাবে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড একটা কোড এডিটর সেট আপ করার মাধ্যমে আমরা কোড রান করতে পারি এবং এইচ টি এম এলের যে বেসিক সিনটেক্সগুলো রয়েছে বা বেসিক যে কোডগুলো বা ট্যাগগুলো রয়েছে এই ট্যাগগুলো সম্পর্কেও আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব সঙ্গে সঙ্গে দেখার চেষ্টা করব আমরা বেশ কিছু ট্যাগ তো চলুন কম্পিউটার স্ক্রিনে আমাদের আজকের গোলগুলো কি আমরা একটু দেখে নিই আশা করি আপনি কম্পিউটার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি কনসেপ্ট অ্যাবাউট ওয়েবসাইট এবং সফটওয়্যার সফটওয়্যার কি ওয়েবসাইট কি এই বিষয়টা আমাদের একটু জানতে হবে অ্যাকচুয়ালি ওয়েবসাইটটা হলো আপনি আপনার ব্রাউজারে যেমন গুগল ক্রোম একটা ব্রাউজার আবার মজিলা ফায়ারফক্স একটা ব্রাউজার অপরামনি একটা ব্রাউজার বা এরকম অসংখ্য ব্রাউজার রয়েছে ব্রাউজারে সার্চ বারে কিছু একটা লেখে যখন আমরা কন্টেন্ট দেখতে পাই এই কন্টেন্টগুলোকে আমরা অ্যাকচুয়ালি ওয়েবসাইট কন্টেন্ট বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন কন্টেন্ট বলতে পারি অপরদিকে আমরা আমাদের কম্পিউটারে একটা সোর্স কোড ইনস্টল করার মাধ্যমে যেই কন্টেন্টগুলো আমরা দেখতে পাই বা যে ফাংশনালিটি আমরা দেখতে পাই ওইগুলো হলো সফটওয়্যার অর্থাৎ সফটওয়্যার ইনস্টল করে নিতে হয় আপনার কম্পিউটারে এবং ওয়েবসাইট আপনার ব্রাউজারে ইউআরএল হিট করার মাধ্যমে কন্টেন্ট দেখতে হয় এটা হলো ওয়েবসাইট এবং সফটওয়্যারের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স বা বেসিক কনসেপ্ট দেন আমরা যদি আসি অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়েবসাইটে কি কি পার্ট থাকে তো আমরা এখানে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি একটা ওয়েবসাইটকে আপনি একটা হিউম্যান বডির সাথে যদি চিন্তা করেন তাহলে হিউম্যান বডির এই যে মাথার অংশটাকে আমরা হেড আর বলবো দেন আমরা পুরো হে এই হেডের নিচ থেকে অর্থাৎ মাথার নিচ থেকে পা পর্যন্ত অংশটাকে আমরা বডি বলবো দেন আমরা একদম পায়ের নিচের অংশটাকে ফুটার বলবো মোস্ট অব দ্য ওয়েবসাইটে এই হেডার এবং ফুটার সব জায়গায় সিমিলার থাকে শুধু চেঞ্জ হয় এই বডি অংশটুকু তো আমরা যদি একটা ওয়েবসাইটের এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করি এখানে আমরা একটা ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছি যেখানে এই যে উপরের এই অংশটুকু হলো একটা ওয়েবসাইটের হেডার এবং এই অংশটুকু হলো একটা ওয়েবসাইটের বডি দেন এই অংশটুকু হলো একটা ওয়েবসাইটের ফুটার আমরা সব সময় লক্ষ্য করি এই অংশটুকু এবং এই অংশটুকু প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে সিমিলার থাকে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমরা আজকে কি কি শিখতে চলেছি তো আজকের টপিক্সগুলো হলো আমরা হেডিং ট্যাগ দেখব প্যারাগ্রাফ ট্যাগ দেখব ব্রেক ট্যাগ দেখব লিস্ট দেখব লিঙ্ক দেখব ইমেজ দেখব তো এই ট্যাগুলোর সঙ্গে আমাদের এই ক্লাসে পরিচয় হয়ে যাব ঠিক আছে তো আমি চলে যাচ্ছি ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে তো আপনি আমার ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে আমরা হচ্ছে কি করেছি এই যে এইচ টি এমএল টিউটোরিয়াল নামক একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছিলাম আপনি যে কোনো নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে এখানে এই যে এখান থেকে ওপেন ফোল্ডার নামে এই অংশ থেকে আপনি ফোল্ডারটা ওপেন করে নিতে পারেন দেন আমরা এই ফোল্ডারের মধ্যে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল লিখেছিলাম এবং আমি একটা এখানে ইমেজ নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছি যেখানে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ইমেজ রয়েছে তো এই ইমেজটাও কিভাবে আমাদের ওয়েবসাইটে দেখাতে হয় সেটা আমরা দেখব আপনারা যেটা করবেন এই ফোল্ডারের মধ্যে একটা ইমেজ ফোল্ডার নেবেন দেন আমরা একটা ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এমএল গত পর্বে যেটা দেখানো হয়েছে তো আমরা হচ্ছে এই স্ট্রাকচারটুকু দেখতে পাচ্ছি এটা হলো আপনার এইচ টি এম এল শুরুর একদম বেসিক সিনটেক্স যেগুলো আমরা গত পর্বে কিন্তু আলোচনা করেছিলাম তো এটাকে আমরা মুছে দিচ্ছি মুছে দিয়ে আমরা যদি এই বেসিক সিনটেক্সগুলো নিয়ে আসতে চাই তাহলে কি করব এখানে এই যে বিস্ময়কর চিহ্ন দিব দেন এন্টার দেব এন্টার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই কোডগুলো আমাদের অটোমেটিক্যালি লেখা হয়ে যাচ্ছে দেন আমরা এখানে টাইটেলে এসে আমরা কি করব টাইটেলটা চেঞ্জ করব আমরা এখানে লিখব লার্ন উইথ আমাদের আইটি ওকে তো এই হলো আমাদের ওয়েবসাইটের নাম এটা শো করবে কোথায় ব্রাউজারের হেডারে তো ব্রাউজারের হেডার কোনটা আমরা দেখে নিই তো আমরা এটাকে প্রথমে রান করব রান করার জন্য আমাদের কি করতে হবে এই যে গো লাইভ দেখতে পাচ্ছেন এখানে জাস্ট ক্লিক করবেন এবং এটা ক্লিক করলে এইখানে আমাদের এটা রান হয়ে গেছে তো দেখেন এই যে এখানে লেখা রয়েছে লার্ন উইথ আমাদের আইটি এইটাই হলো আমাদের এই হেডিংয়ে যেটা লিখবেন সেটা হচ্ছে ওইটা ওকে আমরা একটু বড় করে নিচ্ছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আপনি চাইলে এই অংশটাকে ক্লোজ করে রাখতে পারেন জাস্ট এখানে ক্লিক করলে 
এটা ক্লোজ হয়ে আপনার এটা বড় হয়ে যাবে তো আমরা জাস্ট ব্রাউজার এবং এই এডিটরকে পাশাপাশি রেখে নিচ্ছি এর জন্য কি করব আমরা এটাকে একটু ক্লোজ করব এবং এই ব্রাউজারের অংশটাকে আমরা এখান থেকে ধরে এদিকে নিয়ে আসলে এরকম একটা শ্যাডো দেখতে পারবেন জাস্ট ছেড়ে দিবেন দিয়ে আমরা এইটাকে ওপেন করব এখন আমাদের দুইটা কিন্তু ফিফটি ফিফটিভাবে ডিভাইডেড হয়ে গেছে আমি জাস্ট এটাকে একটু ছোটো করে দিচ্ছি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের কো ডিডিটর এটা হলো আমাদের ব্রাউজার আমরা এখানে যা যা লিখবো সেটা আমাদের এখানে শো করবে তাহলে আমাদের বারবার রিলোড করতে হবে না অন্য পেজে গিয়ে ওকে তো আমরা জাস্ট এখানে কি করব আমাদের কোড লেখা শুরু করব প্রথমে আমরা যেই কোডটা শিখব সেটা হলো হেডিং কোড তো হেডিং মানে হলো এইস আমরা যদি এইচ দেই তাহলে এইসের তো এইসের অনেকগুলো ট্যাগ দেখতে পারবেন তার মধ্যে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স অর্থাৎ হেডিংয়ের ছয়টি ট্যাগ রয়েছে এই ছয়টি ট্যাগের একটার নাম হলো এইচ ওয়ান টু থ্রি এভাবে সিক্স পর্যন্ত আছে তো আমি যদি আমি এইচ ওয়ান লেখি এখানে এইচ ওয়ান লেখে যদি ইন্টার দেই তাহলে আমার এই ট্যাগটা কিন্তু ওপেন এবং ক্লোজ দুইটাই চলে আসবে এবং এই দুই ট্যাগের মাঝখানে এই জায়গাটাতে আমরা কোডটা লিখব আমি যদি এখানে লিখি দিস ইজ হেডিং ট্যাগ ওয়ান তাহলে এইটা আমার এখানে চলে আসলো অ্যান্ড এখানে আমরা এটার আউটপুট দেখতে পাচ্ছি রাইট দেন যদি আমি এটাকে আর একটু ট্যাগ লিখি এইচ টু ট্যাগ লিখি আমার এটা তো যদি লিখি দিস ইজ হেডিং ট্যাগ টু তো এখানে আমরা এইটারও আউটপুট দেখতে পাচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন ওয়ানের জন্য একটু বড় টুর জন্য আরও একটু ছোট তো আমি জাস্ট এটাকে যদি আরও একটা লেখার চেষ্টা করি এইচ থ্রি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে ট্যাগের মান যত বড় হচ্ছে টেক্সটের সাইজ তত ছোটো হচ্ছে ওকে ফাইন তো এইটা হলো আমাদের ট্যাগ আমি যদি এখানে এভাবে এটাকে ডুপ্লিকেট করি জাস্ট এটাকে কপি করে যদি আমরা এখানে এসে যদি পেস্ট করে দিই এবং এটাকে যদি আমরা ফোর বানাই দিই তো এইরকম হচ্ছে আমরা ছয়টা ট্যাগই দেখতে পারবো এখানে সবগুলো ট্যাগের আমরা আউটপুট এখানে দেখতে পাচ্ছি রাইট তো আমরা হেডিং ট্যাগগুলো দেখতে পারলাম তো আপনি মনে করেন না তার মানে আমাকে বড় ট্যাগ লিখতে হলে এইচ ওয়ান লিখতে হবে ছোটো ট্যাগ লিখতে হলে এইচ সিক্স লিখতে হবে এরকম কোনো বিষয় না এগুলো হচ্ছে ট্যাগের মান বাই ডিফল্টভাবে সাইজ দেওয়া থাকে আমরা চাইলেই প্রত্যেকটা ট্যাক্সকে আমাদের ইচ্ছা মতো বড় বা ছোটো করতে পারবো ওকে দেন আমরা যে ট্যাগটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো প্যারাগ্রাফ ট্যাগ তো হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ হলো এই যে পি পি তে প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ আমরা যখন একটা লেখার ডেসক্রিপশন লেখি বা বর্ণনা লেখি সেইটা হলো পি প্যারাগ্রাফ ইন্টার দিব এবং এখানে আমরা যত কিছু লিখব এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ হিসাবে কাজ করবে এটা হলো প্যারাগ্রাফ হিসাবে কাজ করবে তো আমরা এইখানে একটা জিনিস শিখে নিই সেটা হলো আমাদের অনেক টেক্সট লিখতে হবে তো টেক্সট লেখার জন্য যে কাজটা করতে পারি আমরা এখানে একটা টেক্সট লেখার ভিজুয়াল স্টুডিও কোডের শর্ট ফর্ম আমরা লিখব যেখানে ডামি কিছু টেক্স চলে আসবে তো আমি যদি লিখি লরেম এই যে লরেম লেখে যদি আমি এখানে সংখ্যাটা লিখে দিই তিরিশ লিখলাম এবার এন্টার দিবেন তো তিরিশটা ওয়ার্ডের একটা লেখা আপনার কাছে চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওকে এটা হলো প্যারাগ্রাফ অংশটা দেখতে পাচ্ছি যদি আমি এখানে তিরিশ টাকা না যদি আমি তিরিশটা না লেখি যদি আমি এভাবে লিখতাম লরেম টু হান্ড্রেডস তো টু হান্ড্রেডস ওয়ার্ড চলে আসতো এখানে সুন্দর না এভাবে কিন্তু আমরা ডামি টেক্সটগুলো নিই আপনি বিভিন্ন ওয়েবসাইটের ডামি টেক্সট দেখবেন লরেম ইপসন দিয়ে শুরু আছে ওকে ফাইন এখন আমাদের যেটা কাজ সেটা হলো ব্রেক ট্যাগটা দেখে নিব ব্রেক ট্যাগটা হলো একটা লাইনকে ব্রেক করা দেখতে পাচ্ছেন এই লাইনটা এখান থেকে এই যে এইটা এইখান তো আমরা এই লাইনটাকে যদি এখান থেকে ব্রেক করি অর্থাৎ এইখান থেকে ব্রেক করতে চাই তাহলে আপনি মনে করতে পারেন যে আমরা ইন্টার দিয়ে ব্রেক করব। দেখেন ইন্টার দিয়ে এটা কিন্তু ব্রেক হয়েছে বা আমি এটাকে ইন্টার দিই তো এটা কিন্তু ব্রেক হয়েছে বাট এখানে কিন্তু ব্রেক হয় নাই তো এইখানে ব্রেক করার জন্য আমাকে একটা ট্যাগ লিখতে হবে ট্যাগটার নাম হলো বি আর বি আর লেখে যদি আপনি ইন্টার দেন তাহলে ব্রেক ট্যাগটা এখানে অ্যানাবল হয়ে যাবে এই ট্যাগের কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নাই জাস্ট খালি স্টার্ট এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে এটা ব্রেক পেয়ে গেছে আমি যদি এখান থেকে দিই তাহলে দেখবেন যে আরও একটা ব্রেক পেয়ে যাবে এই যে দেখেন এখান থেকে একটা ব্রেক পেয়ে গেছে এই যে লেখা আশা করি ব্রেক ট্যাগটা বুঝতে পেরেছেন দেন আমরা আরও একটা ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করব এখন আমরা আলোচনা করব লিস্ট তো লিস্টটা কি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমরা যখন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ করে কোনো কিছু লিস্ট করি ওই লিস্টগুলোকে লিখতে আমরা এক ধরনের ট্যাগ ইউজ করব সেটাই হচ্ছে লিস্ট ট্যাগ তো লিস্ট আমরা দুইভাবে করি একটা হলো সিরিয়ালি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলোকে বলা হয় অর্ডার লিস্ট আর একটা হলো আমরা লিস্ট করি ঠিক আছে কিন্তু কোনো নাম্বার
তো আন অর্ডার লিস্টের জন্য আমরা ইউ এল লিখি ইউ এল মানে হলো আন অর্ডার লিস্ট তো এখানে যদি আমরা এল আই লিস্ট আন অর্ডার লিস্টের মধ্যে আমরা লিস্ট করব এল আই এল আইয়ের মধ্যে আমরা লিখলাম লরেন সেভেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লরেনের সাতটি ওয়ার্ড চলে আসছে তো আমরা যদি এইটাকে আরও একটি লেখা ডুপ্লিকেট করে দিই আমরা অনেকগুলো ডুপ্লিকেট করে দিলাম এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এই লিস্টটা চলে আসলো ওকে এখন আমরা এই পুরোটাকে কপি করছি কপি করে দেন আমরা নিচে লিখতেছি এখানে যদি আমরা পেস্ট করি এবং এইটাকে যদি ইউ এল আন অর্ডার লিস্ট এর পরিবর্তে যদি অর্ডার লিস্ট করি অর্থাৎ এখানে ও লাগাই দিই ও এবং এখানে ও দেখতে পাচ্ছেন এটা সিরিয়ালি হয়েছে বাট এটা কিন্তু সিরিয়ালি হয়নি তাহলে আন অর্ডার লিস্ট এবং লিস্টের মধ্যে একটা ডিফারেন্ট আপনারা বুঝতে পারলেন তো এইগুলো প্রত্যেকটার স্টাইল আমরা চেঞ্জ করতে পারব আপাতত আমাদের অর্ডার লিস্ট আন অর্ডার লিস্ট এবং লিস্ট কিভাবে কাজ করে সেগুলো দেখতে পারলাম অ্যান্ড দেন আমরা একটা ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করবো খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ট্যাগ সেটা হলো লিঙ্ক ট্যাগ লিঙ্ক ট্যাগ লিখতে গেলে আপনি প্রথমে এ লিখবেন এ হচ্ছে অ্যাঙ্কর অ্যাঙ্কর মানে লিঙ্ক করানো ওকে তো অ্যাঙ্কর ট্যাগটা লেখে ইন্টার দিলে দেখতে পাচ্ছেন লিঙ্ক এই যে ট্যাগটা এখানে এটা ক্লো ওপেন এবং এটা ক্লোজ কিন্তু আমরা এখানে একটা নতুন একটা জিনিস দেখতে পারলাম সেটা হলো এই ওপেন ট্যাগের মাঝখানে আরও কিছু একটা রয়েছে তো ওপেন ট্যাগের মাঝখানে বা ট্যাগের মাঝখানে যদি কোনো কিছু থাকে সেটাকে বলা হয় অ্যাট্রিবিউট তো অ্যাট্রিবিউট হলো ট্যাগকে এক্সট্রা কিছু প্রোভাইড করে বাইরে থেকে কোনো ইনফরমেশন বা নির্দেশনা দেয় তো এইটা মাধ্যমে যেটা বোঝানো হচ্ছে আমরা এখানে লিখি লার্ন মোর এই যে লার্ন মোরটা লিখলাম এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন তো এটা হলো আমাদের এইটা একটা বাটন টাইপের ট্যাগ তাই না এখানে যদি আমরা জাস্ট কি করি এইখানে আমাদের লিঙ্কটা দিয়ে দিই আমি যদি লিখি এস টি টি পি এস স্ল্যাশ স্ল্যাশ আমাদের আইটি ডট কম তাহলে এই লিঙ্কে আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে আমাদের আইটি ডট কমে চলে যাবে যদি এখানে যদি ক্লিক করছি এই যে আমাদের আইটি ডট কমে চলে আসছে তো এটার মাধ্যমে আমরা লিঙ্কের কাজগুলো কমপ্লিট করি তো আমরা এ ট্যাগটা বুঝতে পারলাম তো এ ট্যাগের মাঝখানে যদি আমরা এইখানে যদি লেখি টার্গেট এবং টার্গেট লেখে যদি এই যে ব্লাঙ্ক লেখে দিই এখানে তাহলে কি ঘটনা ঘটবে তাহলে যেটা ঘটবে এখানে ক্লিক করলে এই ওয়েবসাইটটা এখানে ওপেন অবস্থায় থাকবে আমাদের এই এখানে যে লিঙ্কটা রয়েছে সেই লিঙ্কটা পরের আরেকটা নিউ ট্যাবে ওপেন হবে জাস্ট ক্লিক করেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা তো এরকম কিন্তু আমরা অনেক ওয়েবসাইটে দেখে থাকি রাইট এটা হলো আমাদের টার্গেট অ্যাট্রিবিউটের কাজটা করে এখানে কি রয়েছে এটা দেখার জন্য যদি আমরা একটা এখানে টুল টিপ সেট আপ করি টুল টিপ মানে হলো আমি এটাকে হোবার করলে এর পাশে এইখানকার থেকে একটা টেক্সট দেখতে পাবো তো আমি যদি এখানে এন্টার দিয়ে যদি এখানে যদি আমি লিখি টাইটেল লিখে আমরা লিখি আমাদের আইটি তাহলে এইখানে আপনি নেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কালো একটা বাটনের মতো আমাদের আইটি দেখতে পাচ্ছি তো এটার মাধ্যমে আমরা টুল টিপ ইউজ করি ওকে ফাইন এই হলো বাটন ট্যাগের অবস্থা তো এই হলো লিঙ্ক ট্যাগ অ্যান্ড দেন আমরা যদি ইমেজ ইউজ করি আই এম জি ইমেজ ট্যাগটা দেখতে পাচ্ছেন একটা ওপেনিং শুধু ট্যাগ ক্লোজ ট্যাগ নেই এটা হলো ইমেজ ট্যাগের বৈশিষ্ট্য তো আমরা ইমেজ ট্যাগের মধ্যে কী কী দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এস আর সি এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম হচ্ছে এইস আর ই এফ হাইপার রেফার এল অর্থাৎ কোথায় রেফার করছে এই লিঙ্কটা এখানে আমরা যেখানে রেফার করবো সেটা দিয়ে দিছি রাইট আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন সোর্স এস আর সি সোর্স সোর্স মানে হলো আমাদের এখানে যেই ইমেজটা দিব সেই ইমেজটার সোর্স এখানে দেখাই দিতে হবে তো এর জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার এই ফোল্ডারের মধ্যে একটা ইমেজ নামে একটা ফোল্ডার নেবেন দেন এই ফোল্ডারের মধ্যে একটা ইমেজ রাখবেন ওকে রেখে যদি আমরা এখানে আসি এসে যদি আমরা এখান থেকে এরকম স্ল্যাশ দেই তাহলে আমরা এই ইমেজ আর ফোল্ডারটা দেখতে পাবো বা এখানে যতগুলো ফোল্ডার থাকবে দেখতে পারবো দেন আমরা ওই ফিল্ডারে ক্লিক করলে ওই ফোল্ডারের মধ্যে থাকা ইমেজগুলো দেখতে পাবো এটা হলো আমাদের সেই ইমেজ তো এখানে ক্লিক করলাম তো এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছিলেন যে ইমেজের নামটা কখনো এরকম স্পেস থাকবে না ঠিক আছে তো আমাদের এখানে স্পেস রয়ে গেছে জাস্ট এটা আপনারা ঠিক করে নেবেন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইমেজটা চলে এসেছে আমি যদি এটাকে বড় করে দেখাই এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইমেজটা চলে এসেছে তো এরপরে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ এল টি অল্টারনেটিভ অল্টারনেটিভ এই অল্টার ট্যাগের মধ্যে আমরা এখানে লিখে দিব আমাদের আইটি 
এইটা লিখলে কি হবে এইটা লিখলে যেটা হবে আমার যদি কোনো ক্রমে এই ইমেজটা শো না করে দেখেন এখানে কোথাও আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো দেখেন এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন না কোথায় আমি যদি এখানে ইমেজটা ভুল করি ইমেজের নামটা যদি চেঞ্জ করে আমরা এখানে টু লাগাই দিই তাহলে কিন্তু এই এই নামে কোনো ইমেজ আমার নেই কিন্তু আমি যদি এখানে যাই দেখতে পাচ্ছেন ইমেজটা দেখতে পাচ্ছেন না বাট এইখানে লেখা রয়েছে আমাদের আইটি অর্থাৎ আমার ইমেজটা যদি কোনো ক্রমে ফল করে তাহলে আমরা এই অল্টারনেটিভ ট্যাক্সটা দেখতে পারব এটা এসিওর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ট্যাগ কারণ এই ট্যাগকে ধরেই এই ইমেজটাকে খুঁজে বের করে সার্চ ইঞ্জিন অর্থাৎ গুগল বা বিং এই টাইপের সার্চ ইঞ্জিনগুলো কাজ করে তো এটা হলো আমাদের ইমেজ ট্যাগের সকল বিষয় আমরা যখন স্টাইল শিখব সিএসএস শিখব তখন এগুলোকে ধরে ধরে অনেক সুন্দর করে সিএসএস করতে পারবো তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্ত এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি